హలో గాయస్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఒక టాపిక్ మిస్ అయ్యమాట ఐపీ అడ్రస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది కవర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిటింగ్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఏం మిస్ అయ్యామంటే ప్రైవేట్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీ డిస్కస్ చేసాం కదా పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఇంటర్నెట్లో ఉంటుంది ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే జస్ట్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్లో యూజ్ చేస్తారని వాటి రేంజ్ మీతో డిస్కస్ చేయలేదు అనమాట సో క్లాస్ ఏలో ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ వచ్చేసి టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ టెన్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అనమాట క్లాస్ బి రేంజ్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ థర్టీ వన్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అనమాట సో క్లాస్ సి రేంజ్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్లో మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇవి పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్లో యూజ్ చేయరు ఓకేనా ఫైన్ సో ఈ అంటే ఈ నెట్వర్క్స్ అది ఈ ఐపీ అడ్రస్తో మనకు బయటకు ఏమన్నా వెళ్తే కనుక ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ అది డ్రాప్ అయిపోతు తప్ప ఫార్వర్డ్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇదే మాట ఈరోజు కవర్ చేద్దాం అనుకుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చే సబ్నెట్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్లీ ఈరోజు టాపిక్ మాట సబ్నెట్టింగ్ అన్నది ఓకేనా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ సబ్నెట్టింగ్ అండ్ హౌ టు డూ సబ్నెట్టింగ్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ అండ్ నెట్వర్క్ ఐడి ఫ్రమ్ సిఐడిఆర్ వాల్యూ హౌ టు ఫైండ్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఆఫ్ ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే సో ఇవి మాట మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం వాట్ ఈస్ సబ్నెట్టింగ్ డివైడింగ్ ఏ లార్జ్ నెట్వర్క్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ స్మాల్ నెట్వర్క్స్ ఈజ్ కాల్ సబ్నెట్టింగ్ దాన్ని క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే సపోజ్ ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఉందండి ఆ నెట్వర్క్ పేరు ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం హ్యాంగ్ అవుతుంది ఎయిటీ ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంది వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ దీని రేంజ్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని రేంజ్ ఏంటి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్ క్లాస్ సి కాబట్టి వన్ నైన్ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ నైంటీ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ రైట్ సో టోటల్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో ఒక టూ ఫిఫ్టీ సి జస్ట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఎంత వేస్ట్ కదా మనం ఎంత ఇచ్చి ఆడి ఆడి ఏం చేసుకుంటాడు ఎంత ఇస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి డివైడ్ చేయాలి అంతే కదా ఈక్వల్గాను లేదంటే అన్ఈక్వల్గాను డివైడ్ చేస్తే కనుక ఆడు యూజ్ చేసుకుంటాడు ఆ డివైడ్ చేసిన దాంట్లో ఇందులో ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ ఇందులో ఓ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇందులో సిక్స్టీ ఫోర్ ఇందులో సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే డివైడింగ్ గురించి చెప్తున్నా అనమాట అంటే డివైడింగ్ ఏ లార్జ్ నెట్వర్క్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ స్మాల్ నెట్వర్క్ తీసుకోవాలి సబ్నెట్టింగ్ ఎప్పుడు డివైడ్ చేయాలంటే ఇలాంటి కేసెస్లో యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో సిఐడిఆర్ వాల్యూ స్లాష్ ఎయిట్ అన్నారనుకోండి దానికి ఏముంటుంది అంటే క్లాస్ ఏ కదా స్లాష్ ఎయిట్ అంటే హోస్ట్ బిట్స్ నెట్వర్క్ బిట్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హోస్ట్ బిట్స్ అంటే జీరోస్ ఫస్ట్ ఎయిట్ బిట్స్ వన్లో ఉంటాయి మిగతా అన్ని బిట్లు జీరోయే ఉంటుంది ఓకేనా ఇయర్ ఎయిట్ బిట్స్ ఆర్ ఫర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ నెట్వర్క్ అంటే ఈ ఫస్ట్ బిట్స్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఎయిట్ బిట్స్ అవి నెట్వర్క్ అనమాట ఇదన్నీ హోస్ట్ అంటాము నెక్స్ట్ సిఐడిఆర్ వాల్యూ అంటే ఏంటో మీకు డౌట్ రావచ్చు సిఐడిఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్లాస్ లెట్ ఇంటర్ డొమైన్ రూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి అంటాం కదా స్లాష్ ఎయిట్ అంటే క్లాస్ సి అంటున్నాం స్లాష్ సిక్స్టీన్ అంటే క్లాస్ బి అంటున్నాం స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే క్లాస్ సి అంటున్నాం ఓకే అలా కాకుండా స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏమంటాం అదే సిఐడిఆర్ వాల్యూ స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే అది క్లాస్ లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రోటింగ్ అంటే క్లాస్ ఉండదు జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సిఐడిఆర్ వాల్యూ మనం చెప్పొచ్చు మన నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్ని పోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని అని ఇదిగోండి వన్ ఇండికేట్స్ నెట్వర్క్ బిట్ జీరో ఇండికేట్ పోస్ట్ బిట్స్ ఇప్పుడు క్లాస్ బి చూసుకున్నాం అనుకోండి స్లాష్ సిక్స్టీన్లో ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ బిట్స్ నెట్వర్క్ బిట్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ బిట్స్ హోస్ట్ బిట్స్ నెట్వర్క్ బిట్స్ అన్నది కామన్గా ఉంటుంది మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుని మీకు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఈ బిట్స్ అన్నవి కామన్గా ఉంటాయి
ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ రేంజ్ కనుక్కోమని చెప్పారండి సపోజ్ మనకి ఇది క్లాస్ సి అని తెలుసు క్లాస్ సి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ త్రీ బిట్స్ కామన్గా ఉంటాయి అంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో కామన్గానే ఉంటుంది లాస్ట్ బిట్ వచ్చేసి జీరో నుంచి టూ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు వేరీ అవుతుంది క్లాస్ ఏ అని మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి క్లాస్ ఏలో ఒకటి తీసుకోండి సపోజ్ టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ఎయిట్ దీనికి ఏమైంది టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో సారీ ఫస్ట్ బిట్ మాత్రమే కామన్గా ఉంటుంది మిగతా అవన్నీ వేరీగా అవుతాయి అందుకని టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టెన్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ క్లాస్ బిలో ఏమైనా తీసుకోండి సపోజ్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అని ఇవ్వండి అంటే ఏంటి క్లాస్ బి కదా అంటే ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ కామన్గా ఉంటాయి మిగతా అవన్నీ వేరీ అవుతాయి అంతే కదా వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో నుంచి వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు దాని రేంజ్ అన్నమాట అంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి దా ఇక్కడ చివర స్లాష్ వాల్యూ సిఐడిఆర్ వాల్యూ బట్టి రేంజ్ కనిపెట్టాలంటే ఇలా మనం చెప్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు స్లాష్ ఎయిట్ స్లాష్ సిక్స్టీన్ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజీగానే కనిపెట్టేస్తాం ఇంకా టిపికల్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో మీకు చెప్తాం అన్నమాట ఇక్కడ మనం చూసారంటే ఫస్ట్ త్రీ బిట్స్ నెట్వర్క్ బిట్స్ అండ్ లాస్ట్ బైట్ వచ్చేసి హోస్ట్ బైట్ ఇక్కడ ఇది ఇచ్చారండి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ డాట్ టెన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ క్లాస్ సీకి మూడు టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటాయని తెలుసు అంటే ఫస్ట్ త్రీ బైట్స్ నెట్వర్క్ బైట్స్ అని తెలుసు కదా ఇక టూ ఫైవ్ ఫైవ్ వ్యాల్యూ ఎలా వచ్చిందంటే టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తూ వస్తుందని మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇదిగోండి ఓకేనా ఇది స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఇప్పుడు మనకి స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఎలా చేయాలో మనం చూద్దాం అన్నమాట ఓకే స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ వన్ ఓకే ఒక సౌండ్ వస్తుంది వెనకాల ఒక నిమిషం ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ వన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ వన్ నెక్స్ట్ బిట్ కూడా వన్ అంటే హోస్ట్ దగ్గర నుంచి అప్పు అడుగుతుంది అనమాట అలా చేసినప్పుడు ఏమైంది ఇదిగోండి ఈ బిట్ కూడా వన్ అయింది అంటే ఇవి ఈ ఈ బిట్స్కి తిన్నంగా ఉన్న నెంబర్లే ఐ మీన్ ఈ ఈ బిట్స్ కామన్గానే ఉండాలి సేమ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటా వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నారు అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ బిట్స్ అలాగా కామన్గానే ఉంటాయి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు తీసుకుంటే కనుక జీరో నెక్స్ట్ బిట్ కూడా నెక్స్ట్ ఏమైంది సబ్నెట్ మాస్క్ సబ్ ఫస్ట్ ఆ సబ్నెట్ మాస్క్ ఫస్ట్ రాసుకుందాం మనం క్లారిటీగా అర్థం అవడం కోసం టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ వన్ జీరో 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 ఇలా సబ్మిట్ మాస్క్ ఎందుకు రాసుకున్నామంటే ట్వంటీ ఫోర్ వన్స్ వేసామండి ఓ ఎయిట్ వన్స్ వాల్యూ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్స్ వాల్యూ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్స్ వాల్యూ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ లాస్ట్ వన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఓకేనా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్న చోట ఇది కామన్గానే ఉంటుంది వన్ నైంటీ టూ అయిపోయింది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది లాస్ట్ది మాత్రం మారుతుంది అనమాట అందుకని బైండరీలో రాసుకుందాం జీరోని బైండరీలో ఎలా రాస్తాం ఇలా రాస్తాం కదా సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ బిట్ వరకు ఈ ఫస్ట్ బిట్ ఈ ఫస్ట్ బిట్ వరకు సెపరేట్ చేయండి అంటే దీని రేంజ్ అయితే ఏమైందంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ మినిమం వాల్యూ వచ్చేసి ఈ వన్నకు తిన్నంగా ఉన్న వాల్యూ సేమ్ ఉంటుందండి అంటే ఇదిగో ఈ వన్నకు తిన్నంగా ఏ బిట్ ఉందో అది జీరోయే ఉంటుంది మిగతా అవన్నీ కూడా మినిమం కాబట్టి జీరో ఉంటాయి మ్యాక్సిమం కావాలంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ మ్యాక్సిమం కావాలంటే ఈ వన్నకు తిన్నంగా ఉన్న బిట్ తప్ప మిగతా అవన్నీ వన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట వన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట జీరో వన్ 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 మీకు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు రేంజ్ వచ్చేసంత వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ వన్ నైంటీ టూ
ఇదిగోండి ఇదేంటంటే మనం ఇది చేసిన ఫార్ములా లేకుండా ఈ ఫార్ములా పెడితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటంటే టూ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక బిట్టు మనం అప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం కదా టూ పవర్ వన్ అని ఇవ్వాలన్నమాట అప్పు అంటే టూ నెట్వర్క్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఇది ఈ టోటల్ టూ నెట్వర్క్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ రేంజ్ వచ్చేసి ఇది అన్నమాట సెకండ్ రేంజ్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఈ టూ రేంజెస్లో ఇది ఒక బిట్ అప్పు చేసి తెచ్చుకున్నాం కదా టూ పవర్ వన్ కదా టూ టూ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి టూ నెట్వర్క్స్ రేంజెస్ వచ్చేసి ఇవి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ ఈచ్ నెట్వర్క్ అసలు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఐపీ అడ్రస్ ఎలా చేయాలి అన్న అదే ఎలా ఎన్ని ఉంటాయని ఫామ్లో వచ్చేసి ఇది అన్నమాట టూ పవర్ ఎన్ దీని దీని ఫామ్లో కూడా ఇక కాకపోతే ఇక్కడ ఎన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ బిట్స్ హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని సున్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏడు ఒకటి తీసేయిగా టూ పవర్ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐపీ అడ్రస్ అని ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి ఇది కొంచెం జీరో జీరో నుంచి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐపీ అడ్రస్ కదా అలాగే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అన్నా సరే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే హౌ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ ఇన్ ఈచ్ నెట్వర్క్ అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ జీరో నుంచి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఉన్నాయండి కాకపోతే ఇవన్నీ యూజ్ చేయలేము మనం జీరో అంటే నెట్వర్క్ ఐడి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి ఇక్కడ కూడా అంతే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే నెట్వర్క్ ఐడి టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి ఆ రెండు తప్ప మిగతా అవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు అందుకని ఇక టూ పవర్ ఎన్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే హోస్ట్ బిట్స్ మైనస్ టూ అన్ని బిట్స్ మాత్రం మనం యూజ్ చేయగలము ఆ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రం యూజ్ చేయగలం ఇన్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ ద ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ నెట్వర్క్ ఐడి అండ్ లాస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి రేంజ్ వచ్చేసి మీకు వన్ నైన్ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టెన్ డాట్ జీరో ఫస్ట్ నెట్వర్క్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా టెన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ నెట్వర్క్లో టెన్ డాట్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టెన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెట్వర్క్లో అంతా టెన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి టెన్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ వరకు ఉంటాయి ఇవి మాత్రం వ్యాలిడ్ ఐపీస్ అవి అది నీకు ఇందాక నోట్ ప్యాడ్లో మీకు చెప్పా కదా ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ డాట్ టెన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలన్నమాట వన్ నైన్ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టెన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఫస్ట్ సబ్మిట్ మాస్క్ రాసుకుందాం టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ లాస్ట్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ అంటే అంత రెండు వన్లు ఎక్స్ట్రాగా ట్వంటీ ఫోర్ ఇవన్ ఈ మూడు కలిస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ జీరో 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 ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎలా రాసుకోవాలంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టెన్ ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తిన్నాగా ఉన్న నెంబర్లన్నీ మనం కామన్గా పెట్టేస్తాం కానీ ఇక్కడ బైనరీలో ఉంది కదా ఈ లాస్ట్ ఇది మాత్రం బైనరీలో పెట్టుకోవాలి జీరో 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 ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టెన్ కామనే ఈ ఈ ఫస్ట్ త్రీ బిట్స్ కామన్గానే ఉంటాయి ఎందుకంటే టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ మినిమం రేంజ్ వచ్చేసి ఈ వన్నక రెండు తిన్నంగా ఉన్న నెంబర్లో జీరోలు అండి ఎప్పుడు అది ఫిక్స్ మిగతా అవన్నీ జీరో మినిమం కాబట్టి మ్యాక్సిమం రావాలంటే ఈ వన్నక రెండు తిన్నంగా ఉన్న రెండు నెంబర్లో వన్లే మిగతా అవన్నీ కూడా వన్లే ఐ మీన్ సారీ ఈ వన్నకు తిన్నంగా ఉన్న రెండు నెంబర్లో సున్నా ఎప్పుడు మారో మిగతా అవన్నీ వన్లకు అవుతాయి ఓకేనా సో రేంజ్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ టెన్ డాట్ జీరో నుంచి ఎంతవరకు టెన్ డాట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐపీస్ ఉంటాయి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూసారంటే సబ్మిట్ మాస్క్ వన్ నైంటీ టూ రెండు వన్లు కాబట్టి ఇప్పుడు హౌ టు ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ రెండు నెంబర్లో ఇక్కడ అప్పు తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ నెట్వర్క్స్ ఓకేనా ఫోర్ నెట్వర్క్స్ రేంజెస్ వచ్చేసి జీరో నుంచి సిక్స్టీ త్రీ ఒకటి సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి సమ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఒకటి
ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే నెట్వర్క్ నెంబర్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్లో నెట్వర్క్ ఐడి వచ్చేసి టెన్ డాట్ జీరో అండి మనం చెప్పిన విధంగా నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఐడిలో టెన్ డాట్ సిక్స్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్లో టెన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్లో టెన్ డాట్ వన్ నైంటీ టూ అవి వచ్చేసి ఏంటి బ్రాడ్ నెట్వర్క్ ఐడీస్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి వచ్చేసి లాస్ట్ టైప్ అయ్యింది మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ డాట్ వన్ టూ టెన్ డాట్ సిక్స్టీ టూ టెన్ డాట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ టెన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇవి కరెక్ట్గా ఎలా చేయాలి ఫార్మ్లో లేకుండా అన్నది మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో సబ్నెట్టింగ్ అంటే ఇదండి మనకి మీరు ఈ ఐపీకి సబ్నెట్టింగ్ అన్నది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీరు సబ్నెట్టింగ్ అది ఇలా ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళా డెఫినెట్గా అడగండి అడగండి కామెంట్స్తో కానీ కింద వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఇస్తాను నేను అందులో అడగండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా డెఫినెట్గా సో అది సబ్నెట్టింగ్ అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఐపీ అన్నా సరే మనం ఈజీగా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు సరదాగా ఇంకొకటి తీసుకుందాం ఇది కొద్ది కాంప్లికేటెడ్ మీకు వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ స్లాష్ థర్టీ టూ అండి ట్వంటీ సిక్స్ కాదు ఏం కాదు థర్టీ టూ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అంతే కదా ఎయిటీన్ టు ఫోర్ సో టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సేమ్ నెంబర్ వచ్చేద్దని చెప్పాం కదా అర్థమైందా అంటే దీనికి రేంజ్ ఏమి ఉండదు అన్నమాట ఆ రేంజ్లో ఉన్న ఒకటే ఒక్క ఐపి వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ స్లాష్ వన్ అన్నమాట సో అది గాయస్ మనం సబ్నెట్టింగ్ గురించి ఇలా నేర్చుకుందాం మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా అడగండి కామెంట్స్లో కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ ఎక్కడైనా పర్లేదు సో థ్యాంక్ యూ గాయస్ అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి సూపర్ నెట్టింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం